Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at hindipod101.com. Namaste and welcome to hindipod101.com. I'm Anuj Khurana and I'm back with yet another Hindi lesson for you all. So in today's lesson, we are going to learn 20 phrases which are must know if you are traveling. So let's begin. Kya mujhe ek naksha mil sakta hai? Can I get a map? Kya mujhe ek naksha mil sakta hai? Can I get a map? Kya aap angrezi bolte hai? Do you speak English? Okay, so the another phrase is Kya aap angrezi bolte hai? Which means Do you speak English? Kya hawaii adde se shahar ke liye koi bus seva hai? Is there any bus service from airport to city? Okay, so another phrase is Kya hawaii adde se shahar ke liye koi bus seva hai? Is there any bus service from airport to city? Kya wifi muft hai? Is wifi free here? Another interesting phrase which you should know is Kya wifi muft hai? Is Wi-Fi free here? Kya Wi-Fi muft hai? Is Wi-Fi free here? Kya aapke paas aaj raat ke liye ek khali kamra hai? Do you have a vacant room for tonight? Okay. Another phrase is Kya aapke paas aaj raat ke liye ek khali kamra hai? Do you have a vacant room for tonight? Kya mein apna kamra badal sakta hu? Can I change my room another interesting phrase if you're not liking your room so then it can be kya main apna kamra badal sakta hu can i change my room maine apna reservation karwaya tha i did my reservations okay so this is important and in today's world you might need this a lot maine apna reservation karwaya tha मैंने अपना रिजर्वेशन करवाया था आई डेट माई रिजर्वेशन क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है कैन आई गेट द मेन्यू प्लीज अनदर इंटरेस्टिंग वन इफ यू आर वेस्टिंग अ रेस्टोरेंट क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है कैन आई गेट द मेन्यू प्लीज सो दिस इज द वे ऑफ आस्किंग सजेशन आपकी राय में सबसे अच्छा क्या है डू यू हैव any recommendations okay so if you are looking for recommendations then this is the phrase for you aapki rai mein sabse acha kya hai do you have any recommendations kya mujhe check mil sakta hai can i get a check please okay another phrase is kya mujhe check mil sakta hai can i get a check please mujhe moongfali se allergy hai i am allergic to peanuts so if you are allergic to anything you can just use this phrase mujhe dash the thing which you are allergic to say allergy hai for say you are you are allergic to peanuts then you can say it mujhe peanuts se allergy hai kripya pani de please give me some water another phrase is kripya pani de please give me some water ye kitne ka hai how much is it for if you want to ask someone that how much it is for then the phrase is ye kitne ka hai ye kitne ka hai how much is it for main ye 10 lena pasand karunga i would like to have 10 of these if you like something and you want that in numbers then this is the phrase for you main ye 10 lena pasand karunga I would like to have ten of these. ये मुझे पसंद है. I like it. If you like something, then this is the phrase. ये मुझे पसंद है. I like it. क्या आप मुझे थोड़ी छूट दे सकते हैं? Can you give me some discount? Okay. So it happens a lot here in India. People give you discounts. So if you want to ask for that, क्या आप मुझे थोड़ी छूट दे सकते हैं? Can you give me some discount? 
learn this phrase, this will be helpful for you for your India visit. For sure. Kya mai credit card se bhuktaan kar sakta hu? Can I make the payments by using my credit card? Okay, if you want to just inquire that if you can make the payment using your credit card, then this is the phrase. Kya mai credit card se bhuktaan kar sakta hu? Can I make the payments by using my credit card? Railway station kaha hai? Where is the railway station? If you want to inquire about the railway station, then railway station kaha hai? Where is the railway station? Maaf karna kitna fair hai? Excuse me, what is the fair amount? Okay, if you want to inquire about the fair, then maaf karna kitna fair hai? Excuse me, what is the fair amount? Kya aap meri ek tasweer kheen sakte hai? Can you please take a picture of mine? Okay, so if you want to ask favor from someone that if they come and click your picture, then this is the phrase. Kya aap meri ek tasweer kheen sakte hai? Can you please take a picture of mine? So these were the phrases which will be definitely helpful for you if you are visiting India. I hope you learned these phrases and enjoyed this video. If you have any kind of suggestions, please leave your valuable comments or feedback in the comment section. And also like our channel which is HindiPod101. You can also visit our website which is HindiPod101.com and you can find many such videos over there. I hope you enjoyed this video and I'll be back with more videos. Till then stay tuned. Goodbye. Take care. Namaste. You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are four different counters. Which counter should you line up at to go to the south side of the city? Which counter should you line up at to go to the south side of the city? The third counter is the counter for bus tickets that go to the south side of the city. Shahar ke dakshin ki taraf. You are at a bus terminal where you've just bought a long distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the eighth row in seat C. Atmi Pankti, seat C. You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running? There are no buses running on public holidays and the third Sunday of every month. Sarvajanik chutiyon har mahine ke tisre ravivar ko. 
You are at a bus terminal where you're waiting for the 301 bus. There is a notice posted on the bus timetable. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, the 301 bus does not stop here. 301 number bus yaha nahi rukti. You just got off a bus at a bus terminal and you're looking to catch a taxi. Which direction should you go to get to the taxi rank? Which direction should you go to get to the taxi rank? You should head east to get to the taxi rank. Poor. Namaste and welcome to HindiPod101.com. I'm Anuj Khurana and I'm back with yet another Hindi lesson for you all. So in today's lesson, we are going to learn 20 phrases which I must know if you are traveling. So let's begin. Kya mujhe ek naksha mil sakta hai? Can I get a map? Kya mujhe ek naksha mil sakta hai? Can I get a map? Kya aap angrezi bolte hai? Do you speak English? Okay, so the another phrase is Kya aap angrezi bolte hai? Which means, do you speak English? Kya hawaii adde se shahar ke liye koi bus seva hai? Is there any bus service from airport to city? Okay, so another phrase is, Kya hawaii adde se shahar ke liye koi bus seva hai? Is there any bus service from airport to city? Kya Wi-Fi muft hai? Is Wi-Fi free here? Another interesting phrase which you should know is Kya Wi-Fi muft hai? Is Wi-Fi free here? Kya Wi-Fi muft hai? Is Wi-Fi free here? Kya aapke paas aaj raat ke liye ek khali kamra hai? Do you have a vacant room? For tonight? Okay. Another phrase is Kya aapke paas aaj raat ke liye ek khali kamra hai? Do you have a vacant room for tonight? Kya mein apna kamra badal sakta hu? Can I change my room? Another interesting phrase if you're not liking your room. So then it can be Kya mein apna kamra badal sakta hu? Can I change my room? Mene apna reservation karvaya tha. I did my reservations. Okay, so this is important and in today's world, you might need this a lot. Mene apna reservation karvaya tha. Mene apna reservation karvaya tha. I did my reservations. Kya mujhe menu mil sakta hai? Can I get the menu please? Another interesting one if you're visiting a restaurant. Kya mujhe menu mil sakta hai? Can I get the menu please? So this is the way of asking suggestions. Aapki rai mein sabse acha kya hai? Do you have any recommendations? Okay, so if you're looking for recommendations, then this is the phrase for you. Aapki rai mein sabse 
अच्छा क्या है डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन क्या मुझे चेक मिल सकता है कैन आई गेट चेक प्लीज ओके अनदर फ्रेज इज क्या मुझे चेक मिल सकता है कैन आई गेट चेक प्लीज मुझे मूंगफली से एलर्जी है आई एम एलर्जिक टू पी नट्स सो इफ यू एलर्जिक टू एनी थिंग यू कैन जस्ट यूज दिस फ्रेज मुझे डैश द थिंग विच यू एलर्जिक टू से एलर्जी है फॉर से यू आर एलर्जिक टू पी नट्स देन यू कैन से इट मुझे पीनट से एलर्जी है कृपया पानी दें प्लीज गिव मी सम वॉटर अनदर फ्रेज इज कृपया पानी दें प्लीज गिव मी सम वॉटर ये कितने का है हाउ मच इज इट फोर इफ यू वॉन्ट टू आस्क समन दैट हाउ मच इट इज फोर देन द फ्रेज इज ये कितने का है ये कितने का है हाउ मच इज इट फोर मैं ये दस लेना पसंद करूंगा आई वु लाइक टू हैव टेन ऑफ दीज इफ यू लाइक समथिंग एंड यू वॉन्ट दैट इन नंबर दिस इज द फ्रेज फॉर यू मैं ये दस लेना पसंद करूंगा आई वु लाइक टू हैव टेन ऑफ दीज ये मुझे पसंद है आई लाइक इट इफ यू लाइक समथिंग देन दिस इज द फ्रेज ये मुझे पसंद है आई लाइक इट क्या आप मुझे थोड़ी छूट दे सकते हैं can you give me some discount okay so it happens a lot here in india people give you discounts so if you want to ask for that kya aap mujhe thodi chhoot de sakte hain can you give me some discount learn this phrase this will be helpful for you for your india visit for sure kya main credit card se bhugtan kar sakta hu can i make the payments by using my credit card Okay, if you want to just inquire that if you can make the payment using your credit card, then this is the phrase. क्या मैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ? Can I make the payments by using my credit card? Railway station कहाँ है? Where is the railway station? If you want to inquire about the railway station, then railway station कहाँ है? Where is the railway station? माफ करना कितना फेयर है? Excuse me, what is the fair amount? Okay, if you want to inquire about the fair, then माफ करना कितना fair है? Excuse me, what is the fair amount? क्या आप मेरी एक तस्वीर खींच सकते हैं? Can you please take a picture of mine? Okay, so if you want to ask favor from someone that if they come and click your picture, then this is the phrase. क्या आप मेरी एक तस्वीर खींच सकते हैं कैन यू प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ माई सो दीज वर द फ्रेजेस विच विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर विजिटिंग इंडिया आई होप यू लर्न दीज फ्रेजेस एंड एंजॉय दिस वीडियो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन प्लीज लीव योर वेल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लाइक आर चैनल विच इज हिंदी पॉट वन ओ वन यू कैन ऑल्सो विजिट आर वेबसाइट विच इज हिंदी पॉट 101.com and you can find many such videos over there i hope you enjoyed this video and i'll be back with more videos till then stay tuned goodbye take care namaste greetings everyone welcome back to hindipod101.com the easiest smartest and quickest way to learn hindi online my name is anuj khurana and i'm back with yet another lesson to learn more new hindi words So today we are going to discuss twenty words you will need for the beach. So let's start. Our first word is "dhup ka chashma," sunglasses. "Dhup ka chashma," "dhup ka chashma," which means sunglasses. Ye mera naya dhup ka chashma hai. These are my new sunglasses. Samundra tat, beach. Moving on to the next word, which is samundr tat. Samundr tat, which means beach. मुझे समुद्र तट पर जाना बहुत पसंद है. I love going to the beach. Teraki, swimming. So our next word is teraki. Teraki, which means swimming. Teraki एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है. 
स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज तैराकी स्विमिंग सूरज और सूर्य सन सूरज सूरज और सूर्य विच मीन्स सन हिंदू सूर्य भगवान की पूजा करते हैं हिंदू वर्शिप सन गॉड सूर्य और सूरज विच मीन्स सन ताड़ का वृक्ष पाम ट्री नेक्स्ट वर्ड आर ताड़ का वृक्ष ताड़ का वृक्ष विच मीन्स पाम ट्रीज केरला में ताड़ का वृक्ष एक आम दृश्य है पाम ट्रीज आर अ कॉमन साइट इन केरला ताड़ का वृक्ष पाम ट्रीज सीप सीशल नेक्स्ट वर्ड इज सीप सीप विच मीन्स सीशल सजावट के लिए सीप को इकट्ठा किया जाता है सी शेल्स आर कलेक्टेड फॉर डेकोरेशन स्विमिंग सूट स्विमिंग सूट मूवी ऑन द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्विमिंग सूट विच इज ऑल्सो नोन एज स्विमिंग सूट इन हिंदी तैराकी के लिए स्विमिंग सूट होना जरूरी है स्विमिंग सूट इज अ मस्ट फॉर स्विमिंग महासागर ओशियन मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड विच इज महासागर महासागर विच मीन्स ओशियन शार्क मछली महासागर में तैर रही है शार्क आर स्विमिंग इन दी ओशियन महासागर ओशियन लाइफ गार्ड लाइफ गार्ड नेक्स्ट वर्ड इज लाइफ गार्ड विच इज ऑल्सो नोन एज लाइफ गार्ड इन हिंदी लाइफ गार्ड समुद्र तट पर सुरक्षा के लिए तैनात है लाइफ गार्ड आर स्टेशन एट बीच for the protection of people life guard in hindi life guard in english jet ski is also known as jet ski our next word is jet ski which is again same in hindi jet ski samundra tat par manoranjan ki gatividhiyon mein se ek gatividhi hai jet ski out of many fun activities at beach jet ski is one of them So jet skiing in Hindi, jet skiing in English also. Samund tat tolia, beach towel. Samund tat tolia, which means a beach towel. Samund tat tolia. आपके पास एक समुद्र तट तौलिया होना अनिवार्य है. Is it a must for you to have a beach towel? समुद्र तट पर लगी कुर्सी, beach chair. A next word is samundra tat kursi, which is a beach chair. मेरे पास खुद की एक समुद्र तट कुर्सी है. I have my own beach chair. Ice cream is also known as ice cream. A next word is ice cream, which is also known as ice cream in Hindi. मुझे ice cream खाना बहुत पसंद है. I love eating ice cream. रेत का महल सैन कासल नेक्स्ट वर्ड इज रेत का महल रेत का महल विच मीन्स सैन कासल बच्चों को रेत का महल बनाना बहुत पसंद है किड्स लाइक टू मेक सैन कासल रेत का महल सैन कासल ज्वार टाइट नेक्स्ट वर्ड इज ज्वार ज्वार विच मीन्स टाइट दोपहर के समय समुद्र में ज्वार रहता है इट इज हाई टाइम टाइम ड्यूरिंग आफ्टरनून इन दी ज्वार टाइम धूप से तपन टैन मूवी वर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज धूप से तपन धूप से तपन विच मीन्स टैन इन इंग्लिश उसे धूप का तपन बहुत पसंद है She likes getting tan in the sun. Snorkeling, snorkeling. A next word is snorkeling, which means snorkeling in Hindi too. Snorkeling is a very famous activity. Snorkeling is a very famous activity. Snorkeling in Hindi, snorkeling in English too. Chappal flip flop. 
The next word is chappal. Chappal which means flip flops. गर्मियों में चप्पल काफी आरामदायक होती है इन समर्स फ्लिप फ्लॉप्स आर वेरी कंफर्टेबल सो चप्पल फ्लिप फ्लॉप्स सनस्क्रीन इज नोन एज सनस्क्रीन इन हिंदी अ नेक्स्ट वर्ड इज सनस्क्रीन व्हिच इज अगेन सनस्क्रीन इन हिंदी आल्सो गर्मियों में सनस्क्रीन अनिवार्य है सनस्क्रीन्स आर मस्ट इन समर्स सो सनस्क्रीन इन हिंदी Sunscreen in English too. Samundra, sea. Our next word is samundra. Samundra, which means sea. Use samundra se bahut dar lagta hai. He is very afraid of sea. Samundra, sea. So that's all from this lesson. And these are the words which are most commonly used whenever you are going to a beach. I hope you learn all these words. I know most of the words are same in English. as well as in hindi if you like our video please click on the like button and subscribe to our channel which is hindi pod and you can also leave your valuable comments your feedbacks in the comment section you can also visit to our website which is hindipod101.com where you can find many more such lessons in hindi i'll be coming back with more hindi lessons till then stay tuned take care of yourself goodbye What's up, everyone? This is Anuj from Hindi Pod One Hundred One, the easiest, fastest, and the most fun way of learning Hindi online. In today's video, I'm going to talk about ten phrases which will help you in case of an emergency. So let's begin. Jaldi se police ko bula. Call the police immediately. Jaldi se police ko bula. Jaldi se police ko bula. call the police immediately if you're in such sort of situation where you need the help of the police you need to use this jaldi se police ko bula kya aapko bukhar hai do you have a fever next phrase is kya aapko bukhar hai kya aapko bukhar hai do you have a fever bukhar is fever so if you want to ask someone whether the person is sick then you can ask this kya aapko bukhar hai mera passport gum ho gaya hai i have lost my passport ah this can be a scary situation mera passport gum ho gaya hai mera passport gum ho gaya hai i have lost my passport I hope that this doesn't happen to you but if you are in India and you have lost your password then this will be the way to convey this to someone who doesn't understand your language Mera passport gum ho gaya hai I have lost my passport Mujhe lag raha hai ki maine kuch galat kha liya hai I think I have eaten something bad Okay If you have a stomach upset by eating local food then you can use this Mujhe lag raha hai ki maine kuch galat kha liya hai Mujhe lag raha hai ki maine kuch galat kha liya hai I think I have eaten something bad Well if your stomach is not adaptive to spicy food oily food This might happen to you when you are traveling to India. मुझे डॉक्टर की जरूरत है. I need a doctor. Another phrase is मुझे डॉक्टर की जरूरत है. मुझे डॉक्टर की जरूरत है. I need the help of a doctor. If you are sick or you need any kind of medication, you can use this phrase. मैं अपने होटल जाने का रास्ता Pool gaya hoon. I have lost the way to go back to my hotel. Okay, if you have lost the way to your hotel, then this is the way to convey it to someone else. मैं अपने होटल जाने का रास्ता भूल गया हूँ. मैं अपने होटल जाने का रास्ता भूल गया हूँ. I have lost the way to go back to my hotel. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कैन यू हेल्प मी नदर फेज इज 
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कैन यू हेल्प मी इफ यू स्टक समवेयर एंड नीड सम वन हेल्प यू नीड टू से क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मैं को गया हूं आई एम लॉस्ट इफ यू आर लॉस्ट देन दिस इज द फेस मैं खो गया हूं मैं खो गया हूं आई एम लॉस्ट सिंपल बट इट विल बी इफेक्टिव इफ यू आर लॉस्ट इन अ फॉरन कंट्री मुझे एम्बुलेंस चाहिए आई नीड एन एम्बुलेंस मुझे एम्बुलेंस चाहिए आई नीड एन एम्बुलेंस मुझे एम्बुलेंस चाहिए आई नीड एन एम्बुलेंस मुझे चोट लग गई है आई हैव इंजर्ड माई सेल्फ नदर फ्रेजेस मुझे चोट लग गई है मुझे चोट लग गई है I have injured myself. If you have met an accident, unfortunately, or anything has happened to you, then you need to use this sentence. मुझे चोट लग गई है Well, these were the phrases which you can use in case of an emergency. They will be helpful, but I wish you don't have to face any sort of situation where you need these phrases. That's all from this video. I hope you enjoyed this video and you learn new phrases. If you have any sort of comments, any suggestions, please leave them in the comment section. I'll be back with more such videos. Till then, stay tuned. Take care of yourself. Goodbye. Namaste. Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at hindipod101.com. Today, traditional classrooms are no longer the only or even best place to learn a new language. More and more people are finding that they can easily learn a language just about anywhere they have a few minutes of spare time, including their daily commute to work. According to the US Census Bureau, the average American spends over 50 minutes a day commuting to and from work, or over 300 hours a year. But rather than simply sitting in traffic and wasting the time, you can instead use your daily commute to literally learn a new language in just a few short months. Our language learning program has specialized learning tools that you can use on your commute to and from the office to master a language in your spare time. What are some reasons traditional classroom settings just aren't the best option for most people in today's fast-paced world? Difficulty getting to and from class. Learning on someone else's schedule. Very expensive and may cost thousands of dollars to complete. Can take years to finally complete classes and learn the language. The simple truth is the traditional classroom instruction is simply not a viable option for most people in today's very fast-paced, time-starved world. Now, let's examine how you can learn a language faster, more easily, and at far less expense than traditional classes, all during your commute to work and back home again. Three reasons your daily commute can help you master a language in the next year. On average, Americans spend more than 300 hours per year commuting. During the commute to and from work, over six hours a week is completely wasted. The time isn't used to help you reach any goals or objectives. But thanks to online language learning platforms with audiobooks and other resources that you can access during your commute, you can easily transform wasted time into progress toward learning a new language. With over 300 hours available annually, your daily commute could provide you with enough time to gain significant skills in a new language each and every year. Increase your earning potential while commuting to work. How would you like to transform all those spare commuting hours each week into more money for a new car, house, or even a dream vacation? According to research, someone making $30,000 per year can boost their annual income by $600 or more per year by learning a second language. Over the course of a lifetime, that's a significant amount. How? From work-at-home translation jobs to working overseas, there are many ways to leverage your second language into more money in your bank account. So instead of wasting your precious time, you can make your commute more productive and eventually profitable. The more languages you learn, the higher your income potential. Repetition is key to mastering a new language. Not sure if it's practical to learn another language while commuting to and from work each day? Well, not only is it possible, learning in your car on the way to and from work each day can actually help you learn and master any language quickly. 
The simple truth is that repetition is absolutely vital to truly internalizing and mastering any language. So, if you listen to audiobooks or even audio lessons on your commute to work, and then repeat the same lesson on your commute home, the information is more likely to be locked in to your long-term memory. Our language learning program has been helping people learn and master language in the comfort of their home, during their daily commute, or any place they have a few spare minutes of time. Here are five features of our program that make it easy to learn a new language while commuting to and from work. First, the largest collection of audio lessons on the planet by native speaker instructors. Every single week, native speaker instructors create new audio lessons. All lessons are short, to the point, and guaranteed to improve your mastery of a language. Second, the word of the day. Simply exposing yourself to new information and vocabulary terms helps increase your fluency and mastery of your target language. So every single day, check out the word of the day and memorize it during your commute. It's a quick and easy way to boost your vocabulary every day. Third, daily dose mini lessons. Have a short commute to work but still want to make progress towards learning more than just vocabulary? Not a problem. Our daily dose mini lessons are one minute or less and are designed to improve your grammar, conversations, and pronunciation. Fourth, all content is available on a convenient mobile app. You don't need a PC or tablet to learn during your daily commute. Instead, all of our lessons, tools, and resources are available 24-7 via our mobile app. That means you can access all of our audio lessons and other tools during your commute to work or anytime you have a few spare minutes. Fifth, audiobooks and other supplemental resources. In addition to the world's largest online collection of HD audio lessons, our language learning program has audiobooks to enhance your understanding and make it more convenient than ever to learn a language during your commute. The average commute time of most Americans is over 300 hours each year, and it's the perfect opportunity to learn and master a new language. Use the dead time during your daily commute to learn a new language and potentially boost your lifetime earnings. Whatever your motivation, our language learning program has the tools and resources necessary to help you learn a new language each year during your commute to and from work. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! In this series, we're going to learn basic Hindi expressions. It's super easy and it only takes three minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Hindi. There are only two sentences you need to know. Namaste. Mera naam Prerna hai. Aap se milkar khushi hui. Hi, my name is Prerna. Nice to meet you. Start by saying Namaste. Then say Mera naam. Then your name. And then say Hey. Please repeat after me. Namaste. Mera naam. Prerna hai. Finally, say Aap. Se milkar khushi hui. Together we have Namaste. Mera naam prerna hai. Aap se milkar khushi hui. Let's take a closer look at the first sentence. The first word is Namaste. Namaste in Hindi is equivalent to hello, which can be used at any time of the day. Next is Mera. The word Mera means my. This is a way to refer to yourself, which can be used by both men and women. Next, we have Naam. The word Naam means name. Then you say your name. And finally, we have He. He is attached to the end of the sentence and literally means to exist. In the first sentence, we have the construction Mera plus Naam plus your name plus He. The structure of simple Hindi sentences is different from English. In Hindi, the word order is subject, object, verb. The second sentence we have is Aap se milkar khushi hui. Aap se milkar khushi hui can be used by both men and women. It means nice to meet you. It's used when meeting someone for the first time. 
आप से मिलकर खुशी हुई आप से मिलकर खुशी हुई नाउ इट्स टाइम फॉर प्रेरणा पॉइंट्स इंडियन पीपल डोंट जनरली शेक हैंड्स यू आर बेटर ऑफ यूजिंग द नमस्ते जेस्टर हाउ एवर इन अ बिजनेस सिचुएशन यू माइट वॉन्ट टू यूज अ हैंड शेक शेकिंग हैंड्स इज मोर कॉमन इन बिग सिटीज वे वेस्टर्न कस्टम्स आर मोर फेमिलियर इन द लास्ट लेसन we learned how to introduce ourselves in hindi in this lesson we are going to learn how to use good manners when we thank people kya aap taiyar hain are you ready to chaliye shuru kare so let's begin there are several ways to thank someone but let's start with the easiest it's just one word dhanyawad 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 means thank you you can emphasize dhanyawad by adding bahut which means very much so it becomes bahut dhanyawad bahut dhanyawad in hindi there are other ways to express one's gratitude dhanyawad comes from sanskrit and it sounds quite formal that's why some people prefer to use urdu expressions which are felt to be more colloquial a more colloquial expression for thank you in hindi is shukriya Shukriya can also be preceded by bahut which means very much bahut shukriya bahut shukriya so now you have learned how to say thank you in hindi but how will you reply if someone else says thank you to you in hindi your welcome is sometimes expressed as swagat hai the expression swagat hai means welcome swagat hai You can also respond to someone who has thanked you by using another expression. This is koi baat nahi, which literally means it's nothing. Koi baat nahi. So, when someone says dhanyawad to you, you can simply reply with swagat hai or koi baat nahi. Now it's time for prerna's points. Just as with the expressions for thank you and please, Indians do not always use you welcome in everyday situations it's a concept literally translated from english native speakers often show politeness simply by using polite pronouns and verb forms while speaking in the last lesson we learned how to show gratitude to people by saying dhanyawad in this lesson we learn some of the most common greetings used in india kya aap taiyar hain are you ready to chaliye shuru kare so let's begin Let's start with a greeting you are sure to have heard before. Namaste. This is a word that is so closely associated with India and Indian culture that it has become famous all over the world. Namaste. Namaste. The word namaste is made out of two Sanskrit words, nama and te, which have been joined to mean I salute you. We use namaste as a formal as well as a friendly greeting. It's used when people meet at any time of the day morning noon or evening A slightly more formal variation on namaste which you may or may not have heard before is namaskar Namaskar Use this and you'll surely impress your Indian friends In Hindi using different greetings for each time of the day is not very common When talking with friends we usually just use the English phrases but there are equivalent hindi versions they are just not used that often if you meet someone before noon you can say suprabhat suprabhat for later in the day you can say shubh sandhya shubh sandhya but for most of the time you can just say namaste and not worry about it as we learn in this lesson namaste can mean both hello and goodbye However, this is not the only way of saying goodbye in Hindi. A parting expression that we can use for all occasions is fir milenge, which means see you. Fir milenge. Fir milenge. The first word fir means again and the second word milenge means we will meet. Let's look at one more expression. Alvida Alvida is an Urdu word which means goodbye. Alvida. It is an appropriate choice when parting for a long time. Now, it's time for Prerna's points. The easiest way of saying your goodbyes in Hindi is by using namaste. 
take a slight bow with folded hands and say namaste namaste and namaskar both come from sanskrit and mean something like i honor you or i bow to you in the last lesson we learned the most common forms of greeting in hindi do you remember them in this lesson we are going to learn a very useful phrase do you speak english if you find yourself in a situation where you need assistance in english this phrase can be a life saver and because you are asking it in hindi you can be sure that everyone will understand what you are saying even if their answer is no let's start with a formal expression first though we need to make a note that in hindi verbs change depending on the number and gender of the noun so when asking a man if he speaks english you would say kya aap angrezi bolte hain kya aap angrezi bolte hain but to ask a woman if she speaks english you'd say kya aap angrezi bolti hain kya aap angrezi bolti hain let's have a closer look at this sentence by breaking it down kya kya is a question marker which comes at the beginning of the sentence next is aap aap means you This is the respectful word for you and is used in formal situations. You should always use it with people you don't know or with elders. Next we have Angrezi. Angrezi means English. Next is Bolte. Bolte means to speak. It is used when the subject is masculine. We use Bolti when the subject is feminine. And finally, He. He is the sentence ending particle used with a formal you once more for man it's kya aap angrezi bolte hain kya aap angrezi bolte hain and for women kya aap angrezi bolti hain kya aap angrezi bolti hain we are now going to make the sentence informal first we need to use the informal version of you which is tum If we change the word for you we will also change the sentence ending particle to ho everything else stays the same when speaking to younger people it's acceptable to use the informal form in which case you will say kya tum angrezi bolte ho to ask a young man or a boy or kya tum angrezi bolti ho to ask a young woman or a girl again for a boy kya tum angrezi bolte ho and for a girl kya tum angrezi bolti ho the responses you will receive could be one of these three ha yes ha thodi bahut a little thodi bahut nahi no i don't nahi now let's review one more time to ask a man in a formal situation if he knows english we would say kya aap angrezi bolte hain to ask a woman in a formal situation if she knows english we would say kya aap angrezi bolti hain to ask a man in an informal situation if he knows english we would say kya tum angrezi bolte ho to ask a woman in an informal situation if she knows english we would say kya tum angrezi bolti ho Now it's time for Prerna's points. India was once for a long time part of the British Empire and so today English is one of the national languages of India. When visiting tourist areas you are sure to meet many people who can communicate with you in English. Still a large part of the population can't understand English and you can never go wrong if you learn the local language. In this lesson we are going to learn how to apologize in Hindi. There are a number of ways to apologize but in a formal situation you should use maaf kijiye maaf kijiye the first word maaf literally means forgive and kijiye is a polite form of the verb meaning please do thus this expression actually means something like forgive me please now let's hear it again maaf kijiye You use maaf kijiye when you might have said or done something offensive, wrong or embarrassing. Sometimes you'll also hear people say kshama kijiye. 
क्षमा कीजिए दिस मीन्स प्लीज एक्सक्यूज मी और आई एम सॉरी इन हिंदी वी हैव मैनी सिनेम्स फॉर अ सिंगल एक्सप्रेशन यूजली अ मोर कोलोकियल उर्दू फॉर्म एंड अ संस्कृत फॉर्म विच इज यूज इन मोर फॉर्मल सिचुएशन दिस इज द केस विद आई एम सॉरी एज वेल माफ कीजिए इज द उर्दू फॉर्म एंड द करस्पॉन्डिंग संस्कृत फॉर्म इन हिंदी इज क्षमा कीजिए The informal way to say "I am sorry" is "maaf karo," "maaf karo." Similarly, we could also say "shama karo," "shama karo." Let's review. "Maaf kijiye" or "shama kijiye" is a formal "I am sorry" or "excuse me." "Maaf karo" or "shama karo" is the informal "I am sorry" or "excuse me." These are all versatile phrases with a few different meanings depending on the situation. Whether you are trying to get someone's attention for a question or making your way through a crowded area or apologizing for stepping on someone's foot, these are all phrases you could use. Now, what if someone says "maaf kijiye" or "shama kijiye" to you after having done something wrong? How would you respond? In this case, you could say कोई बात नहीं कोई बात नहीं दिस मीन्स समथिंग लाइक इट डजेंट मैटर कोई बात नहीं नाउ इट्स टाइम फॉर प्रेरणास पॉइंट्स इफ समन बम्स इन टू यू ऑन द स्ट्रीट्स इन इंडिया डोंट एक्सपेक्ट एन एक्सक्यूज मी स्पेशली इन द बिग सिटीज बिग क्राउड्स आर वेरी कॉमन एंड सो इज बम्पिंग इन टू इच अदर इंडियंस आर यूजली वेरी फ्रेंडली पीपल but this does not seem like something worthy of an apology unless someone pushes you over so hard you fall on the ground keep walking when learning a new language we sometimes have a hard time with things like procrastination discouragement or failure but don't panic with a good strategy you'll be able to overcome these difficulties are you ready to discover the four habits of successful learners number 1 optimize your time When learning a language, it's important to dedicate time to your studies regularly, even if sometimes it's difficult. You're busy with school, work, family, or friends, but you can spread out your learning throughout the day. Study whenever you have small gaps of time in your busy schedule. This can be when you're on the metro, on your lunch break, or while you're exercising. Our podcast learning format fits perfectly into your tight schedule. Number 2. Consistency with your chosen method. There are a lot of options when it comes to courses and learning materials. Switching from one method to another can confuse you and disrupt your progress. Focusing on one learning method will make a difference. Our method has been created and optimized by real teachers, so you can stick to it with confidence. Number 3, use your language background. Many languages share some commonalities. You can find words that look or sound similar or even share the same grammar structure. A little bit of language background will give you an edge while learning. Number 4, study continuously. People are excited when they start learning a new language. The enthusiasm usually lasts until the first roadblock. This can lead to discouragement and procrastination. But don't burn yourself out. Learning a language is a marathon, not a sprint. Don't try to learn it all at once. Break things down into more digestible chunks. Learning step by step might feel slow, but it's an efficient way to learn a language. With patience, motivation, and good resources, you'll master the language. Remember, you can't learn a language overnight, but with motivation and these daily lessons, you'll be on the road to fluency. Give it a try now. Sign up for your account. Just click the link in the description. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Sign here, please. Kripya yaha sign kijiye. Kripya yaha sign kijiye. I'd like to make a deposit. Main paise jama karna chahti hu. Main paise jama karna chahti hu. Go back. वापस जाओ वापस जाओ आर देर एनी एनुअल चार्जेस विद दिस अकाउंट क्या इस खाते पर कोई सालाना चार्ज है क्या इस खाते पर 
कोई सालाना चार्ज है आई लाइक टू ओपन एन अकाउंट मैं एक खाता खोलना चाहती हूँ मैं एक खाता खोलना चाहती हूँ कैन आई हैव अ रसीद प्लीज क्या मुझे रसीद मिल सकती है क्या मुझे रसीद मिल सकती है कैन आई हैव अ बैग प्लीज क्या एक बैग मिलेगा क्या एक बैग मिलेगा आई टेक वन ऑफ दिस मुझे यह एक चाहिए मुझे यह एक चाहिए वट्स दैट वो क्या है वो क्या है वट्स दिस यह क्या है यह क्या है कैन यू कम बैक लेटर क्या आप बाद में आ सकते हो क्या आप बाद में आ सकते हो Sorry, we're completely booked. Sorry, booking full hai. Sorry, booking full hai. I'm afraid I can't make it. Mujhe afsos hai par main nahi aa paungi. Mujhe afsos hai par main nahi aa paungi. I forgive you. मैं आपको माफ करती हूँ मैं आपको माफ करती हूँ एंड यू और आप और आप आई फाइन मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ गुड नाइट शुभ रात्रि शुभ रात्रि गुड आफ्टरनून नमस्ते नमस्ते बाय 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 इट टेक्स अबाउट थर्टी मिनट्स बाय ट्रेन ट्रेन से लगभग तीस मिनट लगते हैं ट्रेन से लगभग तीस मिनट लगते हैं आई वॉन्ट अ बॉटल ऑफ वाटर मुझे पानी के लिए एक बोतल चाहिए मुझे पानी के लिए एक बोतल चाहिए आई लिव इन लॉस एंजलिस मैं लॉस एंजलिस में रहती हूँ मैं लॉस एंजलिस में रहती हूँ My vacation starts in two weeks. मेरी छुट्टी दो सप्ताह में शुरू हो जाएगी मेरी छुट्टी दो सप्ताह में शुरू हो जाएगी I've changed. मैं बदल गई हूँ मैं बदल गई हूँ I won't do it again. मैं दोबारा नहीं करूंगा मैं दोबारा नहीं करूंगा दिस वीक एंड आई एम गोइंग टू द मूवीज इस सप्ताह अंत मैं फिल्म देखने जा रही हूं इस सप्ताह अंत मैं फिल्म देखने जा रही हूं वट आर यू डूइंग दिस वीक एंड तुम इस सप्ताह अंत क्या कर रहे हो तुम इस सप्ताह अंत क्या कर रहे हो आई हैव टाइम नेक्स्ट वीक मेरे पास अगले सप्ताह समय होगा मेरे पास अगले सप्ताह समय होगा आई एम बिजी दिस वीक मैं इस सप्ताह व्यस्त हूँ मैं इस सप्ताह व्यस्त हूँ यूर हैंडसम तुम सुंदर हो 
तुम सुंदर हो I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं I'm having a great time. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है Would you like to dance? तुम नाचना चाहोगे तुम नाचना चाहोगे Where do you want to go? तुम कहाँ जाना चाहते हो तुम कहाँ जाना चाहते हो You look great. तुम बहुत अच्छी लग रही हो तुम बहुत अच्छी लग रही हो Do you like it? तुम्हें यह पसंद है तुम्हें यह पसंद है It looks great. यह बहुत अच्छा लग रहा है यह बहुत अच्छा लग रहा है I have no money. मेरे पास पैसे नहीं हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं I want to go here. मैं यहाँ जाना चाहती हूँ मैं यहाँ जाना चाहती हूँ I'm looking for this place. मैं इस जगह के लिए देख रही हूँ मैं इस जगह के लिए देख रही हूँ Does this hurt? क्या यह दुखता है क्या यह दुखता है I have a cough. मुझे खांसी है मुझे खांसी है I have a stomach ache. मुझे पेट दर्द है मुझे पेट दर्द है I have a headache. मुझे सिर दर्द है मुझे सिर दर्द है I have a fever. मुझे बुखार है मुझे बुखार है It's already full. यह पहले से ही भरी हुई है यह पहले से ही भरी हुई है About two weeks. लगभग दो हफ्ते लगभग दो हफ्ते Is there something wrong? क्या कुछ गड़बड़ है क्या कुछ गड़बड़ है I'm here to visit family. मैं यहाँ परिवार से मिलने आई हूँ मैं यहाँ परिवार से मिलने आई हूँ I'm here on business. मैं काम से यहाँ हूँ मैं काम से यहाँ हूँ I'll stay at the Central Hotel. मैं सेंट्रल होटल में रहूंगी मैं सेंट्रल होटल में रहूंगी Have you ever been here before? क्या आप यहाँ कभी पहले गए हैं क्या आप यहाँ कभी पहले गए हैं It will snow on Friday. शुक्रवार को बर्फ पड़ेगी शुक्रवार को बर्फ पड़ेगी Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at hindipod101.com. I'm sorry. मुझे क्षमा करें मुझे क्षमा करें डोंट वरी 
चिंता न करें चिंता न करें इट्स ओके okay. ये ठीक है ये ठीक है प्लीज कृपया कृपया प्लीज फिव मी कृपया मुझे क्षमा कीजिए कृपया मुझे क्षमा कीजिए I really appreciate it. वास्तव में मैं इसकी सराहना करती हूँ वास्तव में मैं इसकी सराहना करती हूँ थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद यूर वेलकम कोई बात नहीं कोई बात नहीं Make yourself at home. आराम से बैठिए आराम से बैठिए Hello. नमस्ते नमस्ते Good morning. सुप्रभात सुप्रभात Good bye. अलविदा अलविदा लॉन्ग टाइम नो सी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई गुड इवनिंग शुभ संध्या शुभ संध्या सॉरी टू कीप यू वेडिंग माफ करना आपको इंतजार करना पड़ा माफ करना आपको इंतजार करना पड़ा वेट अ मोमेंट यात्रा के लिए यात्रा के लिए हेलो व्यस्त फोन लाइन व्यस्त फोन लाइन ऑसम बहुत प्रभावशाली बहुत प्रभावशाली डिलीशियस स्वादिष्ट स्वादिष्ट आई लाइक इट मुझे यह पसंद है मुझे यह पसंद है आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है मुझे ये पसंद नहीं है हाउ आर यू आप कैसे हैं आप कैसे हैं नाइस टू मीट यू आपसे मिलकर खुशी हुई आपसे मिलकर खुशी हुई आई एम गुड मैं अच्छी हूं मैं अच्छी हूं What time is it? कितने बजे हैं कितने बजे हैं Help. मदद करो मदद करो Really? सच में सच में Slower, please. कृपया धीरे धीरे कृपया धीरे धीरे आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा वंस अगेन प्लीज कृपया एक बार फिर से कृपया एक बार फिर से इट्स डिफिकल्ट यह कठिन है यह कठिन है हाउ हैव यू बैन आप कैसे हैं आप कैसे हैं दिस इज फॉर यू यह आपके लिए है यह आपके लिए है 
What's your phone number? आपका फोन नंबर क्या है आपका फोन नंबर क्या है How old are you? आपकी उम्र कितनी है आपकी उम्र कितनी है Where are you from? आप कहाँ से हो आप कहाँ से हो What is it? वह क्या है वह क्या है Do you have any identification? क्या आपके पास कोई पहचान पत्र है क्या आपके पास कोई पहचान पत्र है Ready to start? क्या आप तैयार हो क्या आप तैयार हो We'll give you a call. हम आपको कॉल करेंगे हम आपको कॉल करेंगे I'll leave it up to you. आपको जैसे ठीक लगे आपको जैसे ठीक लगे Is the water too cold? क्या पानी बहुत ठंडा है क्या पानी बहुत ठंडा है Is this your first time with us? क्या आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं क्या आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं It takes three to five business days. तीन से पाँच व्यावसायिक दिन लगेंगे तीन से पाँच व्यावसायिक दिन लगेंगे Could I have a statement, please? क्या एक स्टेटमेंट मिल सकता है क्या एक स्टेटमेंट मिल सकता है I'd like to exchange money. मैं पैसे एक्सचेंज करना चाहती हूँ मैं पैसे एक्सचेंज करना चाहती हूँ आई लाइक टू मेक अ विथड्रॉल मैं पैसे निकालना चाहती हूँ मैं पैसे निकालना चाहती हूँ इन दिस वीडियो यू विल लर्न ट्वेंटी ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन हिंदी Hi everybody my name is Venus welcome to the 800 core hindi words and phrases video series this series will teach you the 800 most common words and phrases in hindi but there's a twist with each new lesson in this series we will include the previous lesson at the end so after you learn the new words and phrases stick around and review what you learn in previous lessons Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hindipod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck and finally master Hindi. Okay, let's get started. First is Namaste. Hello. नमस्ते नमस्ते हेलो लोगों ने नमस्ते कहा द पीपल सेड हेलो लोगों ने नमस्ते कहा कृपया प्लीज कृपया प्लीज कृपया प्लीज कृपया थोड़ी देर इंतजार करें प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट कृपया थोड़ी देर इंतजार करें 
माफ कीजिए आई एम सॉरी माफ कीजिए माफ कीजिए आई एम सॉरी माफ कीजिए वह अभी यहां नहीं है आई एम सॉरी ही इज नॉट हेयर राइट नाउ माफ कीजिए वह अभी यहां नहीं है शुभ रात्रि गुड नाइट शुभ रात्रि शुभ रात्रि गुड नाइट शुभ रात्रि दोस्तों गुड नाइट माय फ्रेंड्स शुभ रात्रि दोस्तों आपसे मिलकर खुशी हुई नाइस टू मीट यू आपसे मिलकर खुशी हुई आपसे मिलकर खुशी हुई नाइस टू मीट यू आपसे मिलकर खुशी हुई सर नाइस टू मीट यू सर आपसे मिलकर खुशी हुई सर आप कैसे हैं हाउ आर यू आप कैसे हैं आप कैसे हैं हाउ आर यू नमस्कार आप कैसे हैं हेलो हाउ आर यू नमस्कार आप कैसे हैं हाँ यस हाँ हाँ यस जी हाँ मैं ये करूंगा यस आई एल डू इट जी हाँ मैं ये करूंगा नहीं नो no. नहीं नहीं नो no. नहीं धन्यवाद नो थैंक्स नहीं धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मैं हूं आई एम मैं हूं मैं हूं आई एम मैं जॉन हूं आई एम जॉन मैं जॉन हूं अलविदा गुड बाय अलविदा अलविदा गुड बाय अलविदा कहना मुश्किल होता है इट्स हार्ड टू से गुड बाय अलविदा कहना मुश्किल होता है बुरा बैड बुरा बुरा बैड वह आदमी बुरा है दैट मैन इज बैड वह आदमी बुरा है अच्छा गुड अच्छा अच्छा गुड सब्जियां आपके लिए अच्छी होती हैं वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू सब्जियां 
आपके लिए अच्छी होती हैं खूबसूरत प्रिडे खूबसूरत खूबसूरत प्रिटी आप बहुत खूबसूरत हैं यू आर वेरी प्रिटी आप बहुत खूबसूरत हैं बदसूरत अगली बदसूरत बदसूरत अगली वह एक बहुत बदसूरत कुत्ता है दैट इज अ वेरी अगली डॉग वह एक बहुत बदसूरत कुत्ता है आसान इजी आसान आसान इजी अंग्रेजी आसान है इंग्लिश इज इजी अंग्रेजी आसान है कठिन डिफिकल्ट कठिन कठिन डिफिकल्ट बुधवार की परीक्षा कठिन होगी वेडनेस डेज टेस्ट विल बी डिफिकल्ट बुधवार की परीक्षा कठिन होगी पास नियर पास पास नियर मैं विश्वविद्यालय के पास रहता हूं आई लिव नियर द यूनिवर्सिटी मैं विश्वविद्यालय के पास रहता हूं दूर फार दूर दूर फार स्टेशन यहां से दूर है द स्टेशन इज फार फ्रॉम हेयर स्टेशन यहां से दूर है छोटा स्मॉल छोटा छोटा स्मॉल कार छोटी है लेकिन बहुत शक्तिशाली है द कार इज स्मॉल बट इट्स वेरी पावरफुल कार छोटी है लेकिन बहुत शक्तिशाली है वेल डन इन दिस लेसन यू एक्सपेंडेड योर वोकेबलरी and learn 20 new useful words click the link in the description and sign up for free at hindipod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations you will also get example sentences custom flash card decks and more learning resources see you next time alvida want to speed up your language learning get access to all of our best pdf cheat sheets for free Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. A table for 5. Paanch ke liye ek mez. Paanch ke liye ek mez. Absolutely. Bilkul. Bilkul. All right. Theek hai. Theek hai. Are you all right? Kya tum theek ho? Kya tum theek ho? Are you on Facebook? Kya aap Facebook par hai? Kya aap Facebook par hai? Awesome. Bahut prabhavshali. Bahut prabhavshali. Bye. Bye. 
Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Can I borrow this? क्या मैं यह थोड़ी देर के लिए ले सकता हूं क्या मैं यह थोड़ी देर के लिए ले सकता हूं कैन आई हैव अ बैग प्लीज क्या एक बैग मिलेगा क्या एक बैग मिलेगा कैन आई हैव अ रसीद प्लीज क्या मुझे रसीद मिल सकती है क्या मुझे रसीद मिल सकती है कैन आई सेट हियर क्या मैं यहां बैठ सकता हूं क्या मैं यहां बैठ सकता हूं कैन आई ट्राई रॉन क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूं क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूं कैन यू डाउनलोड दिस फाइल क्या आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं क्या आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं चेक जांच करें जांच करें कंग्रेचुलेशन बधाई हो बधाई हो Could I have your attention please? Kripya dhyan dijiye. Kripya dhyan dijiye. Delicious. Swadishth. Swadishth. Do you need anything? Kya aapko kuch chahiye? Kya aapko kuch chahiye? Do you speak English? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं डू यू अंडरस्टैंड क्या आप समझते हैं क्या आप समझते हैं डज दिस बस गो टू क्या ये बस को जाती है क्या ये बस को जाती है Don't do it. Aisa mat karo. Aisa mat karo. Don't mention it. Shukriya bolne ki zarurat nahi hai. Shukriya bolne ki zarurat nahi hai. Don't worry. Chinta na kare. Chinta na kare. Everything is great. सब कुछ बहुत बढ़िया है सब कुछ बहुत बढ़िया है एक्सक्यूज मी डू यू नो वर दैट इज माफ कीजिए क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ है माफ कीजिए क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ है एक्सक्यूज मी क्षमा करें क्षमा करें गो स्ट्रेट हैड सीधे चले जाइए सीधे चले जाइए गुड आफ्टरनून नमस्ते नमस्ते गुड इवनिंग शुभ संध्या शुभ संध्या Good morning. Suprabhat. Suprabhat. Good night. Shubh ratri. Shubh ratri. Goodbye. Alvida. Alvida. Happy birthday. Janamdin mubarak ho. जन्मदिन मुबारक हो हेलो नमस्ते नमस्ते 
help madad karo madad karo hi namaste namaste hold on ruko ruko how are you aap kaise hain aap kaise hain how do i get to the main tak kaise pahunch sakta hu main tak kaise pahunch sakta hu how do you do aap kaise hain aap kaise hain how do you pronounce this iska uchcharan kaise karte hain इसका उच्चारण कैसे करते हैं हाउ हैव यू बैन आप कैसे हैं आप कैसे हैं हाउ इज इट यह कैसा है यह कैसा है हाउ इज योर मदर आपकी मां कैसी है आपकी मां कैसी है हा लॉन्ग वी स्टे आप कब तक रहने वाले हैं आप कब तक रहने वाले हैं हाउ मेनी पीपल आर देर इन योर फैमिली आपके परिवार में कितने लोग हैं आपके परिवार में कितने लोग हैं How much is it to tak ke liye kitna tak ke liye kitna How much is this Yah kitne ka hai Yah kitne ka hai How much Kitna hua Kitna hua How old are you? Aapki umar kya hai? Aapki umar kya hai? How is your day? Aapka din kaisa tha? Aapka din kaisa tha? How's the weather? Mausam kaisa hai? Mausam kaisa hai? Hurry up. Jaldi karo. Jaldi karo. I don't like it. Mujhe ye pasand nahi hai. Mujhe ye pasand nahi hai. I don't understand. Mujhe samajh mein nahi aa raha. Mujhe samajh mein nahi aa raha. I like it. Mujhe yah pasand hai. Mujhe yah pasand hai. I live in Main main rehta hu. Main main rehta hu. I lost my phone. Mera phone kho gaya tha. Mera phone kho gaya tha. I need mujhe chahiye mujhe chahiye I need to go to the mujhe jana hoga mujhe jana hoga I understand main samajh gaya main samajh gaya I'd like this. Mujhe ye pasand hai. Mujhe ye pasand hai. I'll have this. Main yah lungi. Main yah lungi. I'll have time next week. Mere paas agle saptah samay hoga. 
मेरे पास अगले सप्ताह समय होगा आईम मैं हूं मैं हूं आई एम एलर्जिक टू श्रिम्प मुझे चिनराट से एलर्जी है मुझे चिनराट से एलर्जी है आई एम एट होम मैं घर पर हूं मैं घर पर हूं आई एम बिजी दिस वीक मैं इस सप्ताह व्यस्त हूं मैं इस सप्ताह व्यस्त हूं आई एम फाइन मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं आई एम फ्रॉम मैं से हूं मैं से हूं आई एम फोर मैं पूरी भरी हुई हूं मैं पूरी भरी हुई हूं आई एम गुड मैं अच्छी हूं मैं अच्छी हूं आई एम हंगरी मुझे भूख लगी है मुझे भूख लगी है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी आई एम सॉरी आई एम लेट माफ कीजिए मुझे देर हो गई माफ कीजिए मुझे देर हो गई आई एम सॉरी मुझे क्षमा करें मुझे क्षमा करें इज दैट एट क्या ऐसा है क्या ऐसा है इज दैट फार फ्रॉम हियर क्या यहां से दूर है क्या यहां से दूर है इज देर अ नियर हियर क्या यहां पास में है क्या यहां पास में है It was nice to meet you. आपसे मिलकर अच्छा लगा आपसे मिलकर अच्छा लगा It's difficult. यह कठिन है यह कठिन है It's okay. ये ठीक है ये ठीक है It's really good. यह सचमुच में अच्छा है यह सचमुच में अच्छा है इट्स सनी धूप है धूप है इट्स ट्रू यह सच है यह सच है आई हेव हर्ड अ लॉर अबाउट यू मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मैंने आपके बारे में बहुत सुना है जस्ट अ मिनट प्लीज कृपया बस एक मिनट कृपया बस एक मिनट लॉन्ग टाइम नो सी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई मेक योर सेल्फ एट होम आराम से बैठिए आराम से बैठिए मे आई हेल्प यू ये लीजिए ये लीजिए मे आई सिट हियर क्या मैं यहां बैठ जाऊं क्या मैं यहां बैठ जाऊं माई मदर इज वेल मेरी मां ठीक है मेरी मां ठीक है माई नेम इज 
میرا نام ہے میرا نام ہے نائس ٹو میٹ یو آپ سے مل کر خوشی ہوئی آپ سے مل کر خوشی ہوئی نو پرابلم کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نو نہیں نہیں اف کورس ناٹ بالکل نہیں بالکل نہیں اف کورس بے شک بے شک ونس اگین پلیز کرپیا ایک بار پھر سے کرپیا ایک بار پھر سے پلیز فر گیو می کرپیا مجھے کشما کیجیے کرپیا مجھے کشما کیجیے پلیز ہیو سی کرپیا بیٹھیے کرپیا بیٹھیے پلیز رائٹ اٹ ڈاؤن کرپیا اسے لکھیے کرپیا اسے لکھیے پلیز کرپیا کرپیا ریئلی سچ میں سچ میں سیم فار می میرے لیے بھی میرے لیے بھی شر آپ چپ رہو چپ رہو سلاور پلیز کرپیا دھیرے دھیرے کرپیا دھیرے دھیرے سو وٹس نیو تو کیا نیا ہے تو کیا نیا ہے سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ معاف کرنا آپ کو انتظار کرنا پڑا معاف کرنا آپ کو انتظار کرنا پڑا ساؤنڈ گریٹ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے Stop here, please. Kripya, yaha rukiye. Kripya, yaha rukiye. Thank you very much. Bahut bahut dhanyavad. Bahut bahut dhanyavad. Thank you. Dhanyavad. Dhanyavad. Thanks. Dhanyavad. Dhanyavad. That jacket looks nice on you. Vah jacket aap par jach raha hai. Vah jacket aap par jach raha hai. This is for you. Yah aap ke liye hai. Yah aap ke liye hai. This weekend I'm going to the movies. Is saptaha ant main film dekhne ja rahi hoon. Is saptaha ant main film dekhne ja rahi hoon. Welcome. Aapka swagat hai. Aapka swagat hai. We're meeting someone. ہمارا شام سات بجے کے لیے ایک آرکشن ہے ہمارا شام سات بجے کے لیے ایک آرکشن ہے وٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر تم یہاں کیا کر رہے ہو تم یہاں کیا کر رہے ہو وٹ آر یو ڈوئنگ دس ویک اینڈ تم اس سپتاہ انت کیا کر رہے ہو تم اس سپتاہ انت کیا کر رہے ہو 
What are you doing? आप क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं What do you do? आप क्या करते हैं आप क्या करते हैं What do you feel like eating? आपका क्या खाने का मन हो रहा है आपका क्या खाने का मन हो रहा है What do you recommend? आप क्या सलाह देंगे आप क्या सलाह देंगे What do you want? तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें क्या चाहिए What happened? क्या हुआ क्या हुआ What time does it open? यह किस समय खुलता है यह किस समय खुलता है What time is it? कितने बजे हैं कितने बजे हैं What would you like to drink? आप क्या पीना पसंद करेंगे आप क्या पीना पसंद करेंगे What's for dinner? रात के खाने के लिए क्या है रात के खाने के लिए क्या है What's the next stop? अगला स्टॉप क्या है अगला स्टॉप क्या है वट्स द टेम्परेचर तापमान क्या है तापमान क्या है वट्स दिस यह क्या है यह क्या है वट्स रॉन्ग क्या हुआ क्या हुआ What's your favorite website? आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट कौन सी है आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट कौन सी है What's your name? आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है When is your birthday? आपका जन्मदिन कब है आपका जन्मदिन कब है When will the plane leave? विमान कब जाएगा विमान कब जाएगा Where are we going? हम कहा जा रहे हैं हम कहा जा रहे हैं Where are you from? आप कहा से हो आप कहा से हो वेर डू यू लिव आप कहा रहते हैं आप कहा रहते हैं वेर डू यू वर्क तुम कहा काम करते हो तुम कहा काम करते हो वेर इज इट वह कहा है वह कहा है वेर इज द कहा है कहा है वेर इज द बाथरूम स्नान घर कहा है स्नान घर कहा है हु इज इट कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है हुज गोइंग कौन जा रहा है कौन जा रहा है हुज देर वहां कौन है वहां कौन है वाई आर यू लेट आपको देर क्यों हुई आपको देर क्यों हुई यस आई डू हाँ 
मैं करता हूँ हाँ मैं करता हूँ यस हाँ हाँ यू हैव गुड टेस्ट आपकी पसंद अच्छी है आपकी पसंद अच्छी है यू लुक गोर्जस तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो Your smile is beautiful. तुम्हारी मुस्कान सुंदर है तुम्हारी मुस्कान सुंदर है You're handsome. तुम सुंदर हो तुम सुंदर हो You're smart. तुम समझदार हो तुम समझदार हो You're welcome. कोई बात नहीं कोई बात नहीं हाय वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू हिंदी माय नेम इज अलीशा एंड आई एम जॉइन बाय हाय एवरीवन आई एम वीनस इन दिस सीरीज यू विल लर्न एवरीथिंग यू नीड टू नो टू गेट स्टार्टेड लर्निंग हिंदी दैट्स राइट and we're here to help guide you through your journey. In this lesson, you'll learn the reasons why you should start learning a new language, why you should specifically learn Hindi, and how to get started. There are countless reasons, but perhaps the biggest one of all is that it could actually change your life. Learning a new language unlocks new pathways that are off limits to you now. There are certain things that you simply cannot do without having the technical or cultural skills that come from learning a new language. Like working or living in another country. Knowing another language provides you with greater job opportunities. You have the freedom to move to another country halfway around the world and earn a living, or better yet, build a career from it instead of just being stuck in one place. Language allows you to visit or live in places that you may never have even considered going. Knowing another language simply gives you more options to choose from. And learning a new language also helps you to be more open-minded and see the world from a new perspective. Language and culture go hand in hand. The world is a big place, and by broadening your understanding of other cultures, it allows you to be more empathetic and understanding of the many different ways that people live their lives. With language, you're able to see and experience more, which helps you grow as a person. Learning a new language also improves your memory. Studies have consistently shown that those who study another language have improved memory as opposed to those who didn't. Learning another language also keeps your brain healthy by significantly delaying the onset of Alzheimer's and dementia. This difference can mean as much as 4 to 5 more years of quality life. And those are just some of the reasons you should learn another language. The list just goes on and on. Now you know the benefits of studying another language, but why should you learn Hindi in particular? If your next holiday destination is India, learning a little bit of Hindi can be quite handy. Yes, Hindi is the main language of India, and if you're planning to travel to the country for pleasure or business purposes, a little bit of knowledge of the language can help make things easier for you. India is a country known for its wildlife, its art, its monuments and its rich culture and traditions. And don't forget the delicious food. Yes, you can enjoy a variety of cuisines as you travel from one region to another. And don't assume that just because India has a large number of English speakers, you will be able to move around in the country with no knowledge of Hindi. You're absolutely right. Recent surveys have indicated that India has the second largest number of English speakers in the world, second to only the United States of America. But the percentage of English speakers is still quite low at just 12%. This means while you'll encounter many people who can easily have a conversation with you in English, you will require some knowledge of Hindi while taking a taxi or an auto rickshaw or a bus. The knowledge of Hindi will also help you when you want to bargain and get the best possible price for the gorgeous saris and stoles or the beautiful artifacts. It could also help you handle an emergency situation easily. Definitely. 
Hopefully you won't have an emergency, but it is always a good idea to be prepared. If you know the language, you'll be able to interact more easily with the locals. Indians open their hearts and their homes to every visitor. Atithi Devo Bhava That means guests are like God, and large-hearted Indians are known to welcome every guest with delicious foods and drinks, and so much love that you can't help but leave their homes with an experience to remember for a lifetime. So if India attracts you, get started by learning Hindi. But how can you actually do that? It is best to start with a few Hindi words and then build up from there. To begin with, there are many English words that are commonly used in India and by Hindi-speaking natives. Yes, for example, you will see the people are likely to use the English please rather than the Hindi kripya in spoken language. Yes, but in written language, the Hindi word is used and not the English word. But we don't have to worry about the written script as of now. To begin with, we will be using romanization to learn a few Hindi words. Can you give us more examples of English words that are commonly used and understood in Hindi-speaking areas of India? Yes, natives will easily understand a thank you, or a good boy, or a good morning and good evening. Or even a train, or a bus. Or even an office, or computer, or help, or welcome. So that makes things a lot easier for a traveler. But let's get started with some Hindi words that you can easily learn. Let's begin with a greeting. Sure, like we said, you could easily say a hello, but you will love the smile on your host's face when you greet them with folded hands and say namaste. Namaste. Now you try. Fold your hands and say namaste. Namaste. You can also use namaste to say goodbye. Oh, that's so useful. What about thank you in Hindi? You say dhanyavad. Dhanyavad. Now you try. Dhanyavad. Dhanyavad. So, how about we do a summary of the three words we learned in Hindi? Hello is namaste. Thank you is dhanyavad. And goodbye is namaste. We also learn the Hindi word for please, although we may not use it while speaking the language. Please is kripya. We learned a lot of things about India and Hindi in this lesson. We learned how learning a new language can help you expand your horizons and meet new people. It can help make travel and business easier for you when in India. We also learned that there are a few English words we can use with the natives too. Of course, we also learned how to say hello and thank you in Hindi. We also learned the Hindi word for please, although we know that we should be using the Hindi word for please only in written language and not in spoken language. In the next lesson, we're going to learn a few things about Hindi pronunciation, so don't forget to join us. See you in the next lesson. Bye! Dhanyavad and Namaste! Welcome to Introduction to Hindi. My name is Alicia and I'm joined by... Hi everyone, I'm Venus. In this lesson, you'll learn the basics of Hindi pronunciation. Just like English, Hindi also has consonants and vowels. Hindi has 33 main consonants and 11 vowels. If you learn the sounds of these consonants and vowels, you'll be able to pronounce every single word in Hindi. There are also two additional consonants and two additional vowels, as well as few conjuncts. But you don't have to worry about them right now. Yes, because once you're comfortable with the 33 main consonants and the 11 vowels, the rest will come pretty easily. It may seem like a difficult task, but actually you already know many of these sounds in English. So, how about we first take a look at some of the consonants in Hindi? Yes, let's begin with some unaspirated consonants along with their aspirated counterparts. We won't be working on the consonants in the order they occur in the Hindi alphabet system simply because some of them are more commonly used than others. 
We'll take a look at these in order when we get to the lesson on writing. Hindi consonants are known as vyanjan. Yes, you're already familiar with many of them because the sounds already exist in English or are quite similar to certain sounds in English. For example, the first consonant in Hindi is k, which is similar to the English letter k. But the next one doesn't exist in English. Yes, this one is k. When you say it without aspiration, you get k. But when you say it with aspiration, it becomes k. Interesting. But let me first explain what aspirated and unaspirated sounds are. In very simple words, we can say that aspirated sounds are spoken with a burst of air, and an unaspirated sound isn't. For example, the sound of the letter H in the English word hat. Saying this sound involves a forceful expulsion of air. Try it yourself. Ha. Ha. In Hindi, when you say k, there is no forceful expulsion of air. But when you say k, you will feel yourself expelling the air from your mouth. Try it yourself and see the difference. K, k. Next, let's take a look at g, which is the same as the sound of the letter G in the English word game. Yes, when you say g without aspiration, you get g. But when you say it with aspiration, you get g. Yes, that's the next consonant. It works the same way for some other consonants too. Yes. Like ch is the same as the ch in the English word chain, without aspiration. When you say ch with aspiration, it becomes ch. Similarly, we have j and j, t and th, d and dh, t and th, d and dh, p and p. B and B. But what about the other consonants? Definitely, that doesn't complete our list of consonant sounds. Now, let's take a look at some of the other consonants and how they sound. Let's first take a look at the consonant H. It sounds like the letter H in the English word hug. We also have Y, which is like the sound of the letter Y in the English word yak. There are two letters that sound like the SH in the English word share. Yes, these are SH and SH. They sound the same when spoken. We will use the small letter S to denote them both from now on. We also have a sound that is similar to the English letter S like in the word sun. This is Sir, this one is sir, and we will use the capital S from now on when we refer to it. Okay, what's next? We also have n. N is just the sound of the English letter N. R is the same as the sound of the letter R in rat. L is the same as the sound of the letter L in lamb. M is the same as the sound of the letter M in Mars. V is the same as the sound of the letter W in work. Are there any other consonants in Hindi that we haven't discussed? We also have N. This may seem to be a difficult sound as it doesn't exist in English. Just try saying N but roll back your tongue slightly. N. But aren't we still missing two consonants? Yes, we are. We also have n and n. But we don't have to worry much about them since they aren't used alone ever. So now that we've taken a look at the consonants, how about we take a quick look at the vowels too? The Hindi vowels are known as swar. There are 11 main vowels in Hindi and most of them are the same as in English. For example, a uh, is like the sound of the letter A in the English word apply. A uh 
is like the sound of the letter a in the word father e is like the letter i in tin e is like the letters e e in c then we have u which is like the letter u in put and u is like the sound of the letters o o in room a is like the a in may a is like the sound of the letter a in hat we also have o and o o sounds like the o in box and o sounds like the letters a w in sa we also have another vowel which is re something like the r i in riddle we actually learned a word in the last lesson which uses re kripya which means please indeed so how are vowels used in hindi hindi vowels can be used alone or in the form of a matra or vowel signs where it modifies a consonant a good example where both the forms can be used in a single word is the hindi word acha meaning good or okay acha a uh, the first letter a is a standalone form of the vowel a uh. cha but if you see the matra at the end after the letter ch the vowel a uh, here is modifying the consonant ch this means that the sound now becomes ch plus a cha let's see how the vowels modify the consonant k it can become ka ki ki ku ku ke ke ko ko that's a lot that we learned about the sounds in hindi it may seem as too much to learn in the beginning but as you continue to practice things will get easier true the best thing to do is practice practice and practice in this lesson we learned that in hindi there are 33 consonants and 11 vowels consonants are called vyanjan in hindi and vowels are called swar the vowels have a standalone version and when they're attached to a consonant they modify its sound so in the word acha the first a is a standalone form of the vowel a but the last vowel a appears in the form of a modifier and turns ch into cha among the consonants we realize that there are forms that are already present in english when we say these consonants without aspiration we get one consonant when we say them with aspiration we get another consonant which generally doesn't exist in english for example k is a consonant and when we say it with aspiration it becomes another consonant kh we just learned the basics of pronunciation in hindi in this lesson and in the next lesson we'll learn the basics of hindi grammar see you in the next lesson bye dhanyawad and namaste so let's begin main kha raha hu I am eating. मैं खा रहा हूं So मैं is the beginning. खा रहा हूं is the end. And in between, we can fill whatever we are eating. मैं dash खा रहा हूं I am eating dash. मैं दोपहर का खाना खा रहा हूं मैं दोपहर का खाना खा रहा हूं आई एम ईटिंग लंच कहा है वेयर इज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न इफ यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट समथिंग देन वेयर इट इज देन दिस कैन बी देंटेंस विच यू कैन यूज एट मल्टीपल सेंटेंसेस फॉर मल्टीपल थिंग्स डैश कहा है डैश कहा है सो so, कहा है इज बेसिकली वेयर इज इट आपका घर कहा है 
आपका घर कहा है तो कहा है इज वेर वेर इज योर होम सो द सेम वे यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट होटल रेस्टोरेंट यू जस्ट नीड टू आस्क होटल कहा है यू कैन यूज दिस सेंटेंस इन मल्टीपल प्लेसेस फॉर मल्टीपल थिंग्स मैं डैश में रहता हूं आई लिव इन डैश नेक्स्ट फ्रेज इज मैं विच मीन्स मी मैं डैश में रहता हूं मैं डैश इज द फिल में रहता हूं मैं मुंबई में रहता हूं मैं मुंबई में रहता हूं आई लिव इन मुंबई सो आई लिव इन मैं रहता हूं मुझे डैश पसंद है आई लाइक अनदर सेंटेंसेस मुझे डैश पसंद है मुझे मींस मी और आई डैश पसंद है मींस लाइक इट सो मुझे डैश पसंद है आई लाइक डैश मुझे फिल्म देखना पसंद है मुझे फिल्म देखना पसंद है आई लाइक वॉचिंग मूवीज मेरा नाम माई नेम इज सिंपलेस्ट एंड यू विल यूज दिस मेनी टाइम्स मेरा नाम डैश है मेरा नाम अनुज है विच मीन्स माई नेम इज अनुज नाम नेम माई नेम इज अनुज मेरा नाम अनुज है Your condition is not getting better and you decide to go to the nearby clinic. You receive a medical report. What is the diagnosis? You receive a medical report. What is the diagnosis? The diagnosis is food poisoning caused by contaminated food dushit bhojan ke karan bhojan vishaktata you just bought a few items from a local shop online what information does the website say about the delivery date
What information does the website say about the delivery date? The website says that delivery dates differ depending on the delivery method, but all dates should be calculated from the next working day. Delivery ki tithiyan delivery padhati ke aadhar par bhinne hoti hain. Lekin sabhi tithiyon ki ganana agle kare divas se ki jani chahiye. The day after ordering an item online, you receive an email notification. How can you track your package? How can you track your package? The email says that you can track your package on this website by logging into your account, and after logging in, click on your order history and enter the order number found in this email. आप अपने खाते में प्रवेश करके इस वेबसाइट पर अपने पैकेज को ट्रैक कर सकते हैं। प्रवेश करने के बाद अपने ऑर्डर इतिहास पर क्लिक करें और इस ईमेल में मिले ऑर्डर नंबर को दर्ज करें। You're reading the instructions of an electronic device you've just bought. What should you do in case of overheating? What should you do in case of overheating? The manual says that if you notice the surface overheating, unplug the device immediately and allow it to cool down before handling again. यदि आप सतह को ज्यादा गर्म होता हुआ पाते हैं, तो डिवाइस को तुरंत अनप्लग करें और फिर से हाथ लगाने से पहले ठंडा होने दें।
एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं वो मालिश करवाने कब जाएंगे मेरे दोस्त ने एक नई मालिश की दुकान खोली है एक मालिश की दुकान मैं जाना चाहता हूँ क्या शनिवार को तुम्हारे पास वक्त है शनिवार को मैं व्यस्त हूँ रविवार को कैसा रहेगा वह दुकान रविवार को बंद होती है तो शुक्रवार को कैसा रहेगा ठीक है वो मालिश करवाने कब जाएंगे एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं वो मालिश करवाने कब जाएंगे मेरे दोस्त ने एक नई मालिश की दुकान खोली है एक मालिश की दुकान मैं जाना चाहता हूँ क्या शनिवार को तुम्हारे पास वक्त है शनिवार को मैं व्यस्त हूँ रविवार को कैसा रहेगा वह दुकान रविवार को बंद होती है तो शुक्रवार को कैसा रहेगा ठीक है एक औरत एक दुकानदार से बात कर रही है वह औरत कौन सी मंजिल पर जाएगी माफ कीजिए औरतों के कपड़े कहाँ पर है तीसरी चौथी और पांचवी मंजिल पर कोट किस मंजिल पर है चौथी मंजिल पर लिफ्ट वहां पर है चौथी मंजिल पे धन्यवाद वह औरत कौन सी मंजिल पर जाएगी एक औरत एक दुकानदार से बात कर रही है वह औरत कौन सी मंजिल पर जाएगी माफ कीजिए औरतों के कपड़े कहाँ पर है तीसरी चौथी और पांचवी मंजिल पर कोट किस मंजिल पर है चौथी मंजिल पर लिफ्ट वहां पर है चौथी मंजिल पे धन्यवाद एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं चाबी कहाँ है अपार्टमेंट की चाबी कहाँ है मैंने मेज पर रखी थी वहां नहीं है मेज के नीचे देखो नहीं है हम्म, जेब में भी नहीं है ओ, यह मेरे बैग में थी चाबी कहाँ है एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं चाबी कहाँ है अपार्टमेंट की चाबी कहाँ है मैंने मेज पर रखी थी वहां नहीं है मेज के नीचे देखो नहीं है हम्म, जेब में भी नहीं है ओ, यह मेरे बैग में थी एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं आदमी पेंटिंग कब करता है क्या आप हर रोज पेंटिंग करते हैं हाँ जी सुबह नौ बजे से शाम के सात बजे तक नौ से सात बजे तक दस घंटे हाँ आखिर यह मेरा काम है आदमी पेंटिंग कब करता है एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं आदमी पेंटिंग कब करता है क्या आप हर रोज पेंटिंग करते हैं हाँ जी सुबह नौ बजे से शाम के सात बजे तक नौ से सात बजे तक दस घंटे हाँ आखिर यह मेरा काम है एक औरत फोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी हेलो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी मैं जाके देखता हूँ रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में धूम्रपान वर्जित स्थान में क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे मैं चार लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी ठीक है मैं देखने जाता हूँ कृपया कुछ देर के लिए इंतजार करें बहुत धन्यवाद वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी
एक औरत फोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी हेलो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी मैं जाके देखता हूँ रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में धूम्रपान वर्जित स्थान में क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे मैं चार लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी ठीक है मैं देखने जाता हूँ कृपया कुछ देर के लिए इंतजार करें बहुत धन्यवाद एक आदमी और एक औरत घर बदलने के बारे में बात कर रहे हैं वो घर कब बदलेंगे मुझे लगता है हमें घर बदलने की तारीख सोचकर फिर घर बदलने वाली कंपनी को कॉल करना चाहिए हाँ मैं कुछ घर बदलने वाली कंपनियों को देख रहा था मैं ज्यादा पैसे नहीं देना चाहती मैं सहमत हूँ यह कंपनी कुछ छूट देती है जैसे दस प्रतिशत अगर तुम एक महीना पहले बुकिंग करो तो एक महीने पहले इस प्रकार से वो छूट लेने के लिए हमें पंद्रह दिसंबर के बाद ही घर बदलना होगा हाँ और अगर हम कार्य दिवस में बुकिंग करते हैं तो अतिरिक्त छूट मिलेगी कार्य दिवस ठीक है सोमवार को मेरी एक मीटिंग है और मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनी है तो शुक्रवार सही रहेगा क्योंकि सप्ताह में हम घर में चीजें लगा लेंगे हाँ ओ रुको वो बोल रहे हैं पंद्रह प्रतिशत छूट सोमवार से वीरवार तक और पाँच प्रतिशत शुक्रवार को ओ तुम क्या करना चाहती हो चलो जितना सस्ता हो सकता है उतना लेते हैं तब तक मैं भी प्रदर्शनी से फ्री हो जाऊंगी वो घर कब बदलेंगे एक आदमी और एक औरत घर बदलने के बारे में बात कर रहे हैं वो घर कब बदलेंगे मुझे लगता है हमें घर बदलने की तारीख सोचकर फिर घर बदलने वाली कंपनी को कॉल करना चाहिए हाँ मैं कुछ घर बदलने वाली कंपनियों को देख रहा था मैं ज्यादा पैसे नहीं देना चाहती मैं सहमत हूँ यह कंपनी कुछ छूट देती है जैसे दस प्रतिशत अगर तुम एक महीना पहले बुकिंग करो तो एक महीने पहले इस प्रकार से वो छूट लेने के लिए हमें पंद्रह दिसंबर के बाद ही घर बदलना होगा हाँ और अगर हम कार्य दिवस में बुकिंग करते हैं तो अतिरिक्त छूट मिलेगी कार्य दिवस ठीक है सोमवार को मेरी एक मीटिंग है और मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनी है तो शुक्रवार सही रहेगा क्योंकि सप्ताह में हम घर में चीजें लगा लेंगे हाँ ओ रुको वो बोल रहे हैं पंद्रह प्रतिशत छूट सोमवार से वीरवार तक और पाँच प्रतिशत शुक्रवार को ओ तुम क्या करना चाहती हो चलो जितना सस्ता हो सकता है उतना लेते हैं तब तक मैं भी प्रदर्शनी से फ्री हो जाऊंगी नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस लिसन टू द डायलॉग आप क्या करते हैं मैं कलाकार हूं लिसन टू इट अगेन नाउ विद द इंग्लिश ट्रांसलेशन आप क्या करते हैं वट डू यू डू मैं कलाकार हूं आई एम एन आर्टिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न हाउ टू से वट डू यू डू दैट्स आप क्या करते हैं लिसन टू इट अगेन आप क्या करते हैं आप क्या करते हैं दिस हिंदी सेंटेंस लिटरली ट्रांसलेट्स इन टू You what do are, but it means what do you do in English. Now, how do you answer this question? This is the pattern you'll need. Me. Your occupation. Hmm. This Hindi sentence literally translates into "I occupation am," but it means "I'm a an occupation" in English. 
For example, I'm an artist. मैं कलाकार हूँ मैं कलाकार हूँ Here are a few more professions you can use with the same pattern. Police officer. Police adhikari. Police adhikari. Teacher. Adhyapak. Adhyapak. Doctor. Chikitsak. Chikitsak. Engineer. 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 Now listen to some examples. आप क्या करते हैं मैं अध्यापक हूं आप क्या करते हैं मैं चिकित्सक हूं आप क्या करते हैं मैं इंजीनियर हूं Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what do you do? Aap kya karte hain? Imagine you're a doctor. Do you remember how to say, doctor? Chikitsuk. Chikitsuk. Say, I'm a doctor. मैं चिकित्सक हूं नाउ आंसर द क्वेश्चन सेइंग दैट यू आर अ डॉक्टर आप क्या करते हैं मैं चिकित्सक हूं नाउ इमेजिन यू आर अ टीचर डू यू रिमेंबर हाउ टू से टीचर अध्यापक अध्यापक से आई एम अ टीचर मैं अध्यापक हूं नाउ आंसर द क्वेश्चन सेइंग दैट यू आर अ टीचर आप क्या करते हैं मैं अध्यापक हूं नाउ इमेजिन यू आर एन इंजीनियर डू यू रिमेंबर हाउ टू से इंजीनियर 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 Say, I'm an engineer. मैं इंजीनियर हूं Now, answer the question saying that you are an engineer. आप क्या करते हैं मैं इंजीनियर हूं Well done! In this lesson, you learn new occupation-related vocabulary and phrases you can use in your everyday life. You are now able to talk about your job like a native speaker. In different ways of saying hello in Hindi. So let's begin. Suprabhat, good morning. Suprabhat, suprabhat, which means good morning. Suprabhat, aapka din. मंगल मैं हो सुप्रभात आपका दिन मंगल मैं हो गुड मॉर्निंग यू हैव अ गुड डे अहेड नमस्ते हेलो नेक्स्ट वे ऑफ सेइंग हेलो इज नमस्ते यू मस्ट हैव सीन मी सो मेनी टाइम्स डूइंग दिस नमस्ते दिस इज एन इंडियन वे ऑफ सेइंग हेलो सो इफ यू वांट टू ग्रीट समवन इन हिंदी यू कैन जस्ट से नमस्ते नमस्ते विच इज एन इंडियन वर्जन ऑफ आपसे मिलकर खुशी हुई आई हैप्पी टू मीट यू इफ यू आर हैप्पी मीटिंग समवन यू कैन जस्ट से आपसे मिलकर खुशी हुई आपसे मिलकर खुशी हुई आई हैप्पी टू मीट यू और क्या हो रहा है सो वॉट आई यू टू इफ यू आर मीटिंग समवन आफ्टर लॉन्ग यू कैन जस्ट आस और 
क्या हो रहा है और क्या हो रहा है सो वॉट आई यू टू और क्या हो रहा है आप कैसे हैं हाउ आर यू नदर वे ऑफ ग्रीटिंग और मे बी आस्किंग समेट हाउ दे आर डूइंग इट इज आप कैसे हैं आप कैसे हैं विच मीन्स हाउ आर यू आप कैसे हैं और सब कैसा चल रहा है सो हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन विथ यू नदर वर्जन ऑफ सेंग हेल और आस्किंग दैट हाउ यू आर डूइंग दिस और सब कैसा चल रहा है और सब कैसा चल रहा है सो हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन विथ यू आपका दिन कैसा जा रहा है हाउ इज योर डे गोइंग सो फार नदर ऑफ आस्किंग दैट हाउ योर डे इज गोइंग आपका दिन कैसा जा रहा है आपका दिन कैसा जा रहा है हाउ इज योर डे गोइंग सो फार और सब कैसा चल रहा है सो हाउ आर थिंग्स विथ यू नदर वे ऑफ आस्किंग दैट हाउ थिंग्स आर गोइंग और सब कैसा चल रहा है और सब कैसा चल रहा है सो हाउ आर थिंग्स विथ यू शुभ संध्या गुड इवनिंग शुभ संध्या संध्या मीन्स इवनिंग शुभ संध्या विच मीन्स गुड इवनिंग आपको मिलकर अच्छा लगा गुड टू मीट यू नदर वे ऑफ ट्रीटिंग इच अदर इज आपको मिलकर अच्छा लगा आपको मिलकर अच्छा लगा गुड टू मीट यू ग्रेट वर्क Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and e-books for free. Just click the link in the description. Then top language learning goals for the year. So let's begin. Main ek din mein do part padhkar hindipod101.com ki survival series ke phrases ko khatam kar dunga. I will finish off survival phrases series of hindipod101.com By listening to two lessons in a day, मैं एक दिन में दो पाठ पढ़कर हिंदी पॉड वन ओ वन डॉट कॉम की सर्वाइवल सीरीज के फ्रेजेस को खत्म कर दूंगा आई विल फिनिश ऑफ सर्वाइवल फ्रेजेस सीरीज ऑफ हिंदी पॉड वन ओ वन डॉट कॉम बाई लिस्निंग टू टू लेसन इन अ डे मैं एक दिन में दस पृष्ठों को पढ़कर एक हिंदी की किताब को पूरा कर दूंगा I will finish off reading a Hindi book by reading ten pages in a day. Well, that's going to be quite interesting. If you are learning Hindi and side by side you are reading books, nothing better than that. मैं अपनी हिंदी की परीक्षा को उत्तीन करूँगा. I will pass my Hindi exam. Well, all the best for that. Keep learning new languages and keep moving ahead. मैं एक हिंदी फिल्म को रोजाना देखकर उसे पूरी तरह से समझ जाऊंगा आई विल अंडरस्टैंड अ हिंदी फिल्म कंप्लीटली बाय वॉचिंग इट डेली वेल लेट मी टेल यू बॉलीवुड फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स आर सो मच ऑफ ड्रामा सो मच ऑफ रोमांस सो मच ऑफ थ्रिल यू विल नॉट गेट बोर्ड एट ऑल एंड सजेशन फॉर यू ऑल यू कैन ऑल्सो वॉच दैम विद सब I always do that with foreign language. It will help you learning new phrases, new expressions, and new sentences. मैं अपने हिंदी भाषी दोस्तों को अपना परिचय तीन मिनट में हिंदी में दूंगा. I will give an introductory speech of myself in Hindi for three minutes to my native Hindi friends. मैं अपने हिंदी भाषी दोस्तों को अपना परिचय तीन मिनट में हिंदी में दूंगा. I will give a introductory speech of myself in Hindi for three minutes to my native Hindi friends. मैं पांच हिंदी गानों को याद करूंगा. I will memorize five Hindi songs. Well, that's an interesting way of learning Hindi. You can read the lyrics and you can listen to the song again and again, and eventually you will memorize the song. मैं अपने हिंदी भाषी दोस्तों को दस postcard 
हिंदी में लिखकर भेजूंगा आई विल सेंड टेन पोस्ट कार्ड इन हिंदी टू माई नेटिव हिंदी फ्रेंड्स मैं अपने हिंदी भाषी दोस्तों को दस पोस्ट कार्ड हिंदी में लिखकर भेजूंगा आई विल सेंड टेन पोस्ट कार्ड इन हिंदी टू माई नेटिव हिंदी फ्रेंड्स मैं हिंदी पॉट वन ओ वन डॉट कॉम पर फ्लैश कार्ड के माध्यम से 350 नए शब्दों को याद करूंगा आई विल मेमोराइज 350 न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड ऑन हिंदी पॉट वन ओ वन डॉट कॉम यू ऑल कैन ऑल्सो डू दैट यू कैन ऑल्सो मेमोराइज 350 न्यू हिंदी वर्ड्स बाय यूजिंग फ्लैश कार्ड मैं हिंदी बोलने वाले लोगों से हफ्ते में कई बार बात करूंगा I will speak to Hindi native speakers several times a week. Again, by doing that, you will increase your vocabulary. You will become fluent and you will become more confident in Hindi. मैं रोजाना पांच शब्दों को याद कर कर 150 नए शब्द सीखूंगा. I will learn 150 new words by learning five new words a day. Again, a very good way of learning words. Maybe you are not learning too many words in a day, but five words a day is quite good. Ten ideas of gifts you should know in Hindi. So let's start. Eater, perfume. Eater, which means perfume. Mahila apne upar eater laga rahi hai. That woman is putting on perfume. Kitab, book. किताब विच मीन्स अ बुक यह किताब आपके लिए है दिस बुक इज फॉर यू दुनिया का नक्शा वर्ल्ड मैप दुनिया का नक्शा विच मीन्स वर्ल्ड मैप यात्रा के दौरान दुनिया का नक्शा बहुत काम आता है ड्यूरिंग आर ट्रेवल्स द वर्ल्ड मैप कम्स वेरी हैंडी camera is camera in hindi too yes the next word is camera and again in hindi there is no such word for camera so it is pronounced as camera in hindi as well maine apne liye ek naya camera kharida i bought a new camera for myself same goes for smartphone it's known as smartphone in hindi smartphone and yet again there's no specific word for smartphone as well and we use smartphone only in hindi also aajkal har kisi ke paas ek smartphone hai today everyone is using a smartphone game console game console so our next word is game console again there's no such specific word for game console in Hindi, so we use game console only in Hindi as well. मैंने अपने दोस्त को एक नया गेम कंसोल गिफ्ट किया आई हेव गिफ्टेड अ न्यू गेमिंग कंसोल टू माई फ्रेंड शब्द कोश डिक्शनरी शब्द कोश विच मीन्स डिक्शनरी मेरे पास एक हिंदी फ्रेंच शब्द कोश है आई हैव अ हिंदी फ्रेंच Dictionary with me. भारत के लिए उड़ान a flight to India. भारत के लिए उड़ान which means a flight to India. मेरे दोस्त ने भारत के लिए उड़ान भरी My friend has taken a flight to India. घड़ी watch. घड़ी which means a watch. आज मेरी घड़ी चलना बंद हो गई Today My watch has stopped working. Har necklace. Har, which means a necklace. Us aurat ne ek bahut hi khub surat har pehna hua hai. That woman is wearing a very beautiful necklace. Ten must words of autumn vocabulary. So let's begin. Sweater is sweater. Our first word is sweater. So sweater is Known as sweater in Hindi also. There is no alternate word for sweater in Hindi. Us mahila ne kala sweater pehna hua hai. That woman is wearing a black sweater. Barsati rainy day. Our next word is barsati din. 
which means rainy days. मुझे बरसात के दिनों में खेलना बहुत पसंद है I love playing in rainy days. Tufani, windy. Our next word is Tufani Din, which means a windy day. कल का दिन बहुत ही तूफानी और ठंडा होगा इसलिए अपना स्काफ पहने Tomorrow is going to be a very windy and cold day, so please wear your scarf. Thanda, cool. A next word is cool. Cool, thanda. Aajkal din ka samay bahut garam aur raat ka samay thanda hota hai. These days, days are very warm and nights are very cold. Patjhar, autumn. A next word is patjhar, which means autumn. पतझड़ सभी मौसमों में सबसे सुंदर होता है आउट ऑफ ऑल द सीजन ऑटम इज मोस्ट ब्यूटिफुल हेलोइन हेलोइन नेक्स्ट वर्ड इज हेलोइन विच इज ऑल्सो नोन एज हेलोइन इन हिंदी हेलोइन का त्योहार अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है द फेस्टिवल ऑफ हेलोइन इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अक्टूबर सुनहरी पत्तियां गोल्डन लीव्स Our next words are sunheri pattiyan which means golden leaves patjhar mein sabhi pattiyan sunhere rang ki ho jati hain all leaves turn golden in autumn lambi astin ki shirt long sleeve shirt moving on to the next words which are lambi astin ki shirt which means a long sleeved shirt dhoop se bachne ke liye hame लंबी आस्तीन की शर्ट पहननी चाहिए टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन वी शुड वेयर अ फुल स्लीव शर्ट पत्ते झड़ना फॉलिंग लीव्स पत्तियां झड़ना विच मींस फॉलिंग लीव्स पतझर में पत्तियां झड़ना एक आम दृश्य है फॉलिंग लीव्स आर अ कॉमन साइट इन ऑटम थैंक्स गिविंग थैंक्स गिविंग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज थैंक्स गिविंग which is also known as thanksgiving in hindi so thanksgiving in hindi thanksgiving in english thanksgiving november ke mahine mein manaya jata hai thanksgiving is celebrated in the month of november ten phrases which are going to help you going back to school so what are we waiting for let's begin backpack is known as backpack so our first word is backpack backpack it is same in hindi also backpack in english backpack in hindi rahul apne backpack mein pencil kagaz aur kitabe le jata hai rahul carries his book pencils and papers in his backpack so backpack in english backpack in hindi also sahpathi classmate sahpathi which means classmate सारा विद्यापीठ में मेरी सहपाठी थी सारा वॉज माई क्लासमेट इन द यूनिवर्सिटी ग्रह कार्य होमवर्क सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ग्रह कार्य ग्रह कार्य विच मीन्स होमवर्क मैंने अपना सारा ग्रह कार्य खत्म कर लिया है आई फिनिश माई होमवर्क परीक्षा एग्जाम Our next word is pariksha pariksha which means exam kal tumhari pariksha hai isliye padhai kar lo please study as tomorrow is your exam garmi ki chutti summer break garmiyon ki chuttiyan which means summer vacation mujhe garmiyon ki chuttiyan bahut pasand hai i like summer vacations but i think it's not just me who used to love summer vacations during my school days but i think everyone loves them isn't it <laughs> so garmiyon ki chuttiyan summer vacation vidyalaya school a next word here is vidyalaya vidyalaya which means school main har roz vidyalaya jata hu i go to school every day पढ़ाई करना टू स्टडी और नेक्स्ट फ्रेज इज पढ़ाई करना पढ़ाई करना 
which means to study. मैं हर रोज पढ़ाई करने के लिए चार बजे उठता हूँ आई गेट अप एवरी डे एट फोर टू स्टडी आज कक्षा का पहला दिन है इट्स द फर्स्ट डे ऑफ क्लास सो नेक्स्ट फ्रेज इज आज कक्षा का पहला दिन है टूडे इज फर्स्ट डे ऑफ द क्लास अब कौन सी कक्षाएं ले रहे हैं वॉट क्लास इज आर यू टेकिंग नेक्स्ट फ्रेज इज आप कौन सी कक्षाएं ले रहे हैं विच क्लासेस आर यू टेकिंग आपका प्रमुख विषय क्या है वॉट इज योर मेजर सो नेक्स्ट फ्रेज इज आपका प्रमुख विषय क्या है What is your major? Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at hindipod101.com. 20 words you will need for the beach. So let's start. Our first word is dhoop ka chashma. Sunglasses. Dhoop ka chashma. Dhoop ka chashma which means sunglasses. यह मेरा नया धूप का चश्मा है दीज आर माई न्यू सन क्लासेस समुद्र तट बीच मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड विच इज समुद्र तट समुद्र तट विच मीन्स बीच मुझे समुद्र तट पर जाना बहुत पसंद है आई लव गोइंग टू द बीच तैराकी स्विमिंग सो नेक्स्ट वर्ड इज तैराकी तैराकी विच मीन्स स्विमिंग तैराकी एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज तैराकी स्विमिंग सूरज और सूर्य सन सूरज सूरज और सूर्य विच मीन्स सन हिंदू सूर्य भगवान की पूजा करते हैं हिंदू वर्षिप सन गॉड सूर्य और सूरज विच मीन्स सन ताड़ का वृक्ष पाम ट्री नेक्स्ट वर्ड आर ताड़ का वृक्ष ताड़ का वृक्ष विच मीन्स पाम ट्रीज केरला में ताड़ का वृक्ष एक आम दृश्य है पाम ट्रीज आर अ कॉमन साइट इन केरला ताड़ का वृक्ष पाम ट्रीज सीप सी शेल नेक्स्ट वर्ड इज सी सी विच मीन्स सी शेल सजावट के लिए सीप को इकट्ठा किया जाता है सी शेल्स आर कलेक्टेड फॉर डेकोरेशन स्विमिंग सूट स्विमिंग सूट मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्विमिंग सूट विच इज ऑल्सो नोन एज स्विमिंग सूट इन हिंदी तैराकी के लिए स्विमिंग सूट होना जरूरी है स्विमिंग सूट इज अ मस्ट फॉर स्विमिंग महासागर ओशियन मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड विच इज महासागर महासागर विच मीन्स ओशियन शार्क मछली महासागर में तैर रही है शार्क आर स्विमिंग इन द ओशियन महासागर ओशियन लाइफ गार्ड लाइफ गार्ड नेक्स्ट वर्ड इज लाइफ गार्ड विच इज ऑल्सो नोन एज लाइफ गार्ड इन हिंदी लाइफ गार्ड समुद्र तट पर सुरक्षा के लिए तैनात है लाइफ गार्ड आर स्टेशन एट बीच फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल लाइफ गार्ड इन हिंदी लाइफ गार्ड इन इंग्लिश जेट्सकी इज ऑल्सो नोन एज जेट्सकी नेक्स्ट वर्ड इज जेट्सकी विच इज अगेन सेम इन हिंदी जेट स्की समुद्र तट पर मनोरंजन की गतिविधियों में से एक गतिविधि है जेट स्कीम और ऑफ मेनी फन एक्टिविटीज एट बीच जेट स्कीम इज वन ऑफ दम सो जेट स्कीम इन हिंदी जेट स्कीम इन इंग्लिश ऑल्सो समुद्र तट तौलिया बीच टाल समुद्र तट तौलिया विच मीन्स अ बीच टाल समुद्र तट तौलिया आपके पास एक समुद्र तट तौलिया होना अनिवार्य है इज इट मस्ट फॉर यू टू हैव अ बीच टाउन समुद्र तट पर लगी कुर्सी बीच चेयर 
Our next word is Samundra Tat Kursi, which is a beach chair. मेरे पास खुद की एक समुद्र तट कुर्सी है आई हैव माई ओन बीच चेयर आइसक्रीम इज ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम नेक्स्ट वर्ड इज आइसक्रीम इज इज ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम इन हिंदी मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है आई लव ईटिंग आइसक्रीम रेत का महल सैन कासल नेक्स्ट वर्ड इज रेत का महल रेत का महल विच मीन सैन कासल बच्चों को रेत का महल बनाना बहुत पसंद है किड्स लाइक टू मेक सैन कासल रेत का महल सैन कासल ज्वार टाइट और नेक्स्ट वर्ड इज ज्वार ज्वार विच मीन्स टाइट दोपहर के समय समुद्र में ज्वार रहता है It is a high tide time during afternoon in the sea. Jwar, tide. Dhoop se tapan, tan. Moving on to the next word, which is dhoop se tapan. Dhoop se tapan, which means tan in English. Use dhoop ka tapan bahut pasand hai. She likes getting tan in the sun. Snorkeling, snorkeling. A next word is snorkeling, which means snorkeling in Hindi too. Snorkeling एक बहुत ही प्रमुख गतिविधि है. Snorkeling is a very famous activity. Snorkeling in Hindi, snorkeling in English too. Chappal flip flop. A next word is chappal. Chappal which means flip flop. गर्मियों में चप्पल काफी आरामदायक होती है. In summers, flip flops are very comfortable. So, chappal, flip flops. Sunscreen is known as sunscreen in Hindi. Our next word is sunscreen, which is again sunscreen in Hindi also. गर्मियों में sunscreen अनिवार्य है. Sunscreens are must in summers. So, sunscreen in Hindi, sunscreen in English too. Samund C. Our next word is samundra. Samundra, which means sea. उसे समुद्र से बहुत डर लगता है. He is very afraid of sea. Samundra, sea. Ten things to do in India in summer. So let's begin. Videsh yatra, travel abroad. मैं अपनी पहली विदेश यात्रा में सिंगापुर गया था. I travelled to Singapore for my first foreign visit. समुंदर किनारे आराम करना टू रिलैक्स एट द बीच गर्मियों के दौरान सब लोग समुंदर किनारे आराम करने जाते हैं ड्यूरिंग समर एवरी वन गोज टू बीच टू रिलैक्स वेल दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स विच आई डू ड्यूरिंग समर्स बिकॉज इट्स टू हॉट एयर वेन एवर आई गेट टाइम आई जस्ट गो टू द बीच एंड जस्ट रिलैक्स देयर सो नेक्स्ट सेंटेंस इज बारे करना To have a barbecue. Barbecue करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है What all ingredients and supplies are required to do barbecue? सारी रात पार्टी करना To party all night. मैं अपने जन्म दिवस पर सारी रात पार्टी करूंगा I'm going to do party all night on my birthday. Well, yes, I know everyone wants to do that. and we should do that because that's one day where we should just just forget about everything and just party next set of sentence is suraj ki roshni mein tan karna to get a tan sab log suraj ki roshni mein tan kar rahe hain everyone is getting a tan at the beach lambi pedal yatra par jana to go on a hiking हम सब पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा पर जाएंगे वी ऑल विल गो फॉर अक इन द माउंटेन्स आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू इन समर्स जस्ट जस्ट गो आउट गो इन द माउंटेन्स एंड जस्ट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द हीट इज इट दोस्तों के साथ मजे करना टू हैव फन विद फ्रेंड्स नेहा अपने दोस्तों के साथ 
मजे करने के लिए बाहर गई है नेहा हैज गॉन आउट विथ हर फ्रेंड्स टू हैव फन अशंक कालिक नौकरी करना टू डू अ पार्ट टाइम जॉब मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे अशंक कालिक नौकरी की है ड्यूरिंग माई स्टूडेंट डेज आई हैव डन अ लॉर्ड ऑफ पार्ट टाइम जॉब देर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट बिकॉज बाई डूइंग दिस यू आर मेकिंग सम मनी एंड बाई डूइंग दैट यू कैन जस्ट हैव फन विद योर फ्रेंड्स गर्मियों के स्कूल में हिस्सा लेना टू अटेंड समर स्कूल वह गर्मियों के स्कूल में कुछ अच्छे पाठ पढ़ रही है शी इज लर्निंग सम गुड कोर्सेज इन दी समर स्कूल आई नो ड्यूरिंग समर वेकेशन और समर हॉलीडेज वी वॉन्ट टू अवॉइड स्कूल बट अगेन इट्स अ गुड थिंग इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट गो एंड अटेंड द समर स्कूल कमिंग टूवर्ड्स दी एंड ऑफ दिस लेसन लास्ट सेंटेंस इज घर में रहकर इंटरनेट का इस्तेमाल करना to stay inside and browse the internet agar tum ghar mein reh kar internet ka istemal karoge to tum bahar ke mausam ka maza nahi le paoge if you just stay inside and keep browsing the internet you will not be able to enjoy the weather outside i know these days we all are too much engrossed in social media internet but we can just keep these things aside and enjoy the weather at that Ten most commonly used words which are related to travel, tourism, and which will be very handy for those people who loves traveling. So let's begin. Ticket, which is again ticket in English as well. अंदर जाने के लिए ticket लेना जरूरी है. अंदर जाने के लिए ticket लेना जरूरी है. It is necessary. to buy a ticket to go inside next word is prayatak prayatak which means tourist har saal taj mahal ko dekhne ke liye bahut sare prayatak aate hain har saal taj mahal ko dekhne ke liye bahut sare prayatak aate hain every year a lot of tourists come to see taj mahal A next word is yatra kram. Yatra kram, which means itinerary. ये आज का यात्रा क्रम है. ये आज का यात्रा क्रम है. This is today's itinerary. Another word is guidebook, which is called as guidebook in English as well. यात्रा के दौरान guidebook काफी सहायक सिद्ध होती है. यात्रा के दौरान गाइडबुक काफी सहायक सिद्ध होती है गाइडबुक कम्स वेरी हैंडी ड्यूरिंग ट्रेवल टूर बस अगेन इट्स टूर बस इन इंग्लिश बहुत सारे पर्यटकों को एक साथ ले जाने के लिए टूर बस सहायक होती है बहुत सारे यात्रियों को एक साथ ले जाने के लिए टूर बस सहायक होती है टूर बस कम्स वेरी हैंडी वाइल अ लॉट ऑफ टूरिस्ट आर ट्रेवलिंग टूगेदर मंदिर विच मीन्स टेम्पल मंदिर टेम्पल सब लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं सब लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं Everyone goes to temple to worship. Mahal, palace. Mahal, which means palace. Mahal. Raja mahalon me rehte the. Raja mahalon me rehte the. Kings used to live in palaces. Girja ghar, girja ghar, church. गोवा के गिरजाघर बहुत ही सुंदर हैं। गोवा के गिरजाघर बहुत ही सुंदर हैं। चर्चेस ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल झरना झरना विच मीन्स वॉटरफॉल वह बहुत ही खूबसूरत झरना है 
वह बहुत ही खूबसूरत झरना है दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वॉटरफॉल सो द नेक्स्ट वर्ड ऑफ फ्रेज इज सैर करना सैर करना विच मीन स्टोर व्हाइट हाउस की सैर करना बहुत ही मनोरंजक है व्हाइट हाउस की सैर करना बहुत ही मनोरंजक है द टूर ऑफ व्हाइट हाउस इज वेरी एंटरटेनिंग Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.